Pierre Palmade est désormais visé par trois enquêtes. Dans la foulée de son accident de la route, le vendredi 10 février, la première a été ordonnée par le parquet de Melun pour homicide et blessure involontaire. Une seconde enquête a ensuite été ouverte pour usage et détention de stupéfiants. Le comédien de 48 ans ayant été testé positif à la cocaïne dans la foulée de la collision provoquée. Finalement, une troisième enquête, à ce stade préliminaire, pour détention d'images à caractère pédopornographique, est menée par le parquet de Paris, depuis ce dimanche 19 février. Pour ce dossier, les enquêteurs auraient plusieurs éléments en leur possession. Le Parisien indique notamment que des médias auraient été les destinataires de vidéos qui incrimineraient Pierre Palmade. Si les vidéos ne seraient pas datées, nos confrères écrivent qu'il s'agit de séquences à caractère pédopornographique. S'appuyant sur des personnes ayant eu accès à ces contenus, le Parisien affirme notamment qu'on y verrait l'humoriste en train de regarder des vidéos mettant en scène sexuellement des mineurs. Les domiciles de Pierre Palma de perquisitionner ces vidéos envoyées à des médias font écho au témoignage d'un individu entendu dans les locaux de la Brigade de protection des mineurs, BPM, de la police judiciaire parisienne, dimanche 19 février. Samedi, il avait appelé le 17 pour dire qu'il avait des informations concernant la détention, selon lui, d'images pédopornographiques par Pierre Palmade. Le téléphone de cet ancien proche de l'humoriste de 54 ans a été saisi pour exploitation. De plus, de nouvelles perquisitions ont eu lieu. La première ceste tenue ce dimanche au domicile parisien de Pierre Palmade. Sur place, les enquêteurs auraient essentiellement saisi du matériel informatique afin d'en examiner le contenu. Dans le cadre de cette enquête, une seconde perquisition aurait eu lieu ce lundi dans sa maison secondaire de Célie en bière, selon BFM Télévision. Crédit photo, Van Stenkist Stéphane.